how to draw SFD and BMD very easily. Yes, it is me Basit Ali. Welcome to another video. In the last two videos, we have a shear force and bending point diagram. We have a pre-knowledge of the types of beam, types of load, types of joints, sign conversion, and the shear force and bending point diagram. So, we have a beam that is statically determined beam. We have to analyze the beam and the bending point diagram. So, we have to use the shear force and bending moment to use the maximum point of bending moment. We have to use the maximum moment in the beam. This is an overhanging beam. We have to use the AB portion and the B portion is an overhanging portion. Okay, we have to use the A and the B support reaction. First step is the support reaction. In this figure, there are two support reactions. A and the B are the support. B lalu, okay. Adik itu kan, yang kita lihat ini shear force dan bending moment di kanan ni lalu dana. Ada ke saksi lalu kita shear force beranam, alih ada ke saksi lalu bending moment di beranam. A orang saksi itu kan kita shear force dan bending moment itu sama dengan kanan kita. Pin yang kita lihat itu add value switch itu kan kita draw shear force dan bending moment di kanan. Directly kan kita figure work kan buat. Entah macam mana, kita turun buat video lalu pernah shape kan dah lalu orang. A shape kan dah lalu kita directly kita buat. Fourth orang kita lihat itu shear force dan bending moment di kanan. Kita ingat itu kita lihat point of Maximum bending moment. Apa beam ini? Edu section ni adalah maximum bending moment yang berada dalam nama kita analisis itu. Apa? Inilah yang kita perlu betul. Apa section ni? Kurang terlalu steel itu. Apa? Alam dan lagi. Orang critical section ni, orang kita nama kita manusia kita itu orang kita baca desain dia yang berada. Okay. Adik ni berada desain dia yang berada. Orang kita nama share posisi bending moment yang berada. So, apa point yang anda lihat dalam nama kita? Then point of contraction and point of inflection. So, we will see the problem in the first step. First step is the determination of the support reaction. In this beam, we will see the support in the A and the B. We will see the reaction in the A and the B. In this portion, we will see the vertical reaction active. In the B and the B portion, we will see the vertical reaction active. So, we will see the value of the value. R, A and R, B. R, A and R, B. A nallah section le, ala A nallah point le berne reaction ni, B R B nu nallah B nallah point le berne reaction anda nallah. Apa dah malang ini nene sahaja orang nampol support reaction kan lah nampol equilibrium equation si usi dite. Alah, apa dah malang kandite mohon equilibrium equation sini, ah mohon equilibrium equation si usi dite, amuk support reaction dah nallah kan. First equilibrium equation ni dah amuk sigma f of x is equal to zero nallah dah irna. So, adah amuk resolve itu akan itu berne nallah. Ia berada horizontally, ada force guna dah nanti la. Entah. R ini lalu anda ni vertikal ana, six vertikal, three vertikal ana, B, V lalu anda ini boleh lalu reaction anda ana, vertikal ana, atau boleh two ini lalu vertikal downward force ana, pini U D lalu urutkan dua orang. Itri ini span ini lalu three kilometer per meter intensity lalu U D lalu urutkan, atau anda ana vertikal downward action force ana. So sigma F X ini lalu ini equilibrium equation si usi itu amuk, perteju bagar lalu, so nama lalu usi am boleh lalu. Second equilibrium equation sendiri amuk, sigma F y is equal to zero. If you are looking at the vertical force, we are looking at the vertical force. So, we are looking at the sigma F y is equal to zero. Okay. So, which implies that, we are looking at the vertical force, we are looking at the vertical force, and we are looking at the vertical force, and we are looking at the vertical force. What are the vertical force? 2, 3, 6 plus E UDL. This is the force of vertical downward action. At the same time, RA and RB. A and B are the reactions that are applied to the upward action. We will do the assumption that we will do. Okay. Then, we will do the minus and we will do the positive. We will do the RA and RB. So, RA plus RB. RA plus RB. What is the minus? What is the minus? Pine, ini mana tiga yang tarik ke beranda, so minus tiga, beranda minus six. Pine yang beranda, orang U D L beranda. U D L beranda ni siapa yang beranda? U D L ni beranda unitnya mana? Kilo Newton per meter mana unitnya? Tiga meter mana unitnya? Tiga kilo Newton per meter mana unitnya? So unitnya mana? Kita convert dia mana? Kita convert dia mana? Which means, adanya result ni beranda kita mana? Kita mana U D L ni beranda? Result ni beranda kita mana? 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 आर डिस्टेंस वैसे मल्टीप्लाई जिए ना डिस्टेंस अतर वेर इन्दे अतर डिस्टेंस इन्हाने यूडीएल एक्टिव इन्दे 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 अतर वन 4.5 मीटर्स नो वेरम सो 3 इन्दू 4.5 मीटर इन्दे जी दो नम्बर मीटर मीटर ने कैंसर इधर वेतर वन 3 इन्दू 4.5 
കിലോ ന്യൂട്ടൺ നമുക്ക് ആൻസർ വരും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവാണ് മൈനസ് എന്തുകൊണ്ട് മൈനസ് ഇട്ട് വർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേഡാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചിത്ര നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി നമ്മൾ ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൂട്ടാം നമുക്ക് ഇത്രയും വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിട്ടാണ് വരിക ദെൻ ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവാണ് സോ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ രണ്ട് അണ്ണോൺ ഒറ്റ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വേറൊരു ഇക്വേഷനും പാടെ കൊടുന്നങ്ങാണ്ട് അതും ഇതും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ആർ എയും ആർ ബി എന്നുള്ള വാല്യൂ കാണാൻ അതല്ല നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ആർ എ ആൻഡ് ആർ ബി ഇതിൽ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷനുള്ളൂ സോ ആർ എ ആൻഡ് ആർ ബി അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലിബ്രിമിക്കേഷൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണുള്ളത് സിഗ്മ എം ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ ഇതാണ് തേർഡ് ഈക്വൽ ബ്രിമിക്കേഷൻസ് അതും പാടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് വരും സിഗ്മ എം എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഫിക്സർ സപ്പോർട്ട് ഒന്നുമല്ല ഒരു റോളർ സപ്പോർട്ടാണ് സോ ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ മൊമെൻറ്റും മാറി എടുക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ സിഗ്മ എം എ ഈക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ എം അറ്റ് എ എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും നോക്കാം നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി തൊട്ട് മുമ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് തന്നെ എടുത്ത് വരാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ താഴേക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് എന്ത് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് ഹോഗിങ് മൊമെൻറ്റ് വരും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഹോഗിങ് സോ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ക്രൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അല്ലേ ഹോഗിങ് കറിവാണല്ലോ അത് ഹോഗിങ് കറിവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ടൂ എന്നുള്ളത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് മൊമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരാം അല്ലേ ഇനി ആ ലോഡ് കാരണമുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെന്ന് ഡൗട്ടിൽ ആളുകൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലോഡ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഈ ടൂ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന ലോഡ് ഈ പാൻ പാനാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് പോയിൻറ്റ് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആരോ പോയിൻറ്റ് താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ആരോ പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ആരോ പോയിൻ്റിൽ ഒരു ത്രെഡ് കെട്ടണമെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഒരു നൂല് ജസ്റ്റ് ആരോ ഹെഡിൽ കെട്ടി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഏത് പോയിൻ്റ് കാണുന്ന നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കണത് ആ പോയിൻറ്റൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വലിക്കുകയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോ ഹെഡിൽ ഞാനൊരു ത്രെഡ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂല് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വലിക്കാൻ പോകണം വലിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് മൊമെൻറ്റ് വരിക അല്ലേ ഈ പാനയുടെ ഷേപ്പ് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് ഈ പാന വരിക ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് വരിക സോ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് പോകാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല സോ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോവുക സോ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് സെക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം മൈനസ് ടു എന്നുള്ളത് എടുക്കണം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു
ത്രീ എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് താഴെക്ക വരുന്നത് താഴെക്ക് വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ മൊമെൻറ്റ് വരിക ഇങ്ങനെയാണ് മൊമെൻറ്റ് വരിക ക്ലോക്ക് വൈസ് സെക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് താഴെക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ സോ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരുന്നത് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഇവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യണത് ഇവിടെ നിന്ന് ആക്ടിയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എത്ര വരും ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് വരും സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു ആറിൻ്റെ കൊടുക്കാണ്ട് സിക്സ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ സിക്സ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ എത്ര എങ്ങോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് താഴേക്ക് സോ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് മൊമെൻറ്റ് വരിക അപ്പോൾ എത്ര വരും സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഇട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഏതെങ്കിലും ലോഡ് എടുക്കാണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ എന്നുള്ള സെക്ഷനൊക്കെ ഇതുവരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇത് എടുക്കാണ്ടോ ആർ എ എന്നില്ല നമ്മൾ എടുക്കുമോ എടുക്കില്ല കാരണം എന്താണ് ആർ എ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് പെർപ്പിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള സീറോ ആവും ആ ആർ എ എന്നുള്ളത് എ എന്നില്ല എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ എ ടു എ എന്നുള്ളത് സീറോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ആർ എ നമുക്ക് ഇതിൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും എടുക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് എടുക്കാണ്ട് ഏത് യു ഡി എയിൽ എടുക്കാണ്ട് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഡോൺവേർഡ് ആക്ട് ചെയ്യണം യു ഡി എയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ യു ഡി എല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം പോയിൻറ്റ് ഔഡായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ മൊമെൻറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മോഡിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യു ഡിലിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പിന്നെ ഇൻഡു ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ഇടാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് മൈനസ് ഇടുന്നത് വർട്ടിക്കൽ ഡോൺവേർഡ് ആക്ട് ചെയ്യാണ് യു ഡി എൽ സോ ഇങ്ങനെയാണ് മൊമെൻറ്റ് പോവുക ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത്രയും ഫോഴ്സ് വന്നു ഇതാണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഈ യു ഡി എല്ലിലെ സെൻറ്ററിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഇത്ര ഉള്ളത് ഇത്രയും പോർഷൻ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് വരും നമുക്ക് അല്ലേ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തു ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു മീറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എങ്ങനെ സീറോ വന്നത് മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു അണ്ണോൺ ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് ന്യൂമറിക്കൽസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കാണാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ഈ ആർ ബി എന്തെന്നുള്ളത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ആർ ബി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ നമുക്ക് ആൻസർ വരും തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു റിയ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി മറ്റേ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ആറായാലും പാട് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കണം നമുക്ക് ഇതിന് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് വിളിക്കാൻ പോവാണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ സോ എന്ത് ചെയ്യാണ് പുട്ട് ടു ഇൻ വൺ ഇതിൽ കൊണ്ടിടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ എ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ആർ ബി എന്നുള്ളത് ആർ ബിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന ആൻസർ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷനായി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതോടെ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തീർന്നു സിമ്പിളല്ലേ ഇത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പോകണം കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി കൂടി വരെ ചെയ്യുള്ളൂ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എഫ് എക്സ് എടുത്ത് നോക്കി പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഉപകാരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഹോറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻസ് ഈ 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഷെയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടു തുടങ്ങാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ഫോഴ്സ് കണ്ട് കണ്ട് വരാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് വേണം ഇ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ കാണണം നമുക്ക് ഇതേതാ പോയിന്റ് പി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നമുക്ക് കാണണം ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റ് സി എ ഈ അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ഫോഴ്സ് കാണേണ്ടത് അല്ല ഷെയർ ഫോഴ്സ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിങ്ങാണ്ട് വരുന്ന പോയിന്റ് ലോഡുകൾ ഉണ്ടാകും ആ പോയിന്റ് ലോഡുകളുടെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയർ ഫോഴ്സുകൾ എടുക്കണം രണ്ട് സൈഡ് മീൻസ് ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് എന്തിനാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇ എന്നുള്ളതും എ എന്നുള്ളതും എന്താണ് എക്സ്ട്രീം എഡ്ജുകളാണ് സോ അവിടെ അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിങ്ങാണ്ട് വരുന്ന റിയാക്ഷൻസോ പോയിന്റ് ലോഡുകളോ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റും ജസ്റ്റ് റൈറ്റും നമ്മൾ എടുക്കണം അതെന്തിനാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം സോ നമുക്കിവിടെ വരുന്ന എക്സ്ട്രീം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടക്ക എത്ര പോയിന്റ് ലോഡുകളും റിയാക്ഷൻസും വരുന്നുണ്ട് ആർ ബി വരുന്നുണ്ട് ഡിയിലൊരു ലോഡ് സിയിലൊരു പോയിന്റ് ലോഡുകൾ വരുന്നുണ്ട് സോ ഈ മൂന്ന് ലോഡിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റും ജസ്റ്റ് റൈറ്റും നമ്മൾ ഷെയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടിരിക്കണം മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇ ബി ഡി സി എ ഈ അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി പക്ഷേ ഷെയർ ഫോഴ്സ് കാണുമ്പോൾ എക്സ്ട്രീം എഡ്ജ് അല്ലാതെ അകത്ത് വരുന്ന പോയിന്റ് ലോഡുകളോ കോൺസെൻട്രേറ്റുകൾ ലോഡോ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കേസുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റും ജസ്റ്റ് റൈറ്റും നമ്മൾ ഷെയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഷെയർ ഫോഴ്സ് കാണുമ്പോൾ ഇയിൽ ആദ്യം കാണണം ഇയിൽ ആ ഇയിൽ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി കാരണം എന്താണെന്ന് എക്സ്ട്രീം എഡ്ജ് ആണ് ബിയിൽ കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണണം ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണണം ഓക്കെ ബീൻ്റെ തന്നെ ആ പോയിന്റിലോട്ട് കൂടെ ആക്റ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ല ആ പോയിന്റിലോട് ആക്റ്റ് ചെയ്യണ്ട തൊട്ടുപ്പുറത്ത് തൊട്ടുപ്പുറത്ത് മീൻസ് അതെന്തെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് റൈറ്റിലും ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലും ചെയ്യണം ഡിയിലോ ഡീൻ്റെ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ സിയിലും ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് വണ് ഏല് ഏല് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി കാര്യം അത് എക്സ്ട്രീം അഡ്ജുകളാണ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ് നമുക്ക് ഇടക്ക് വരുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയി കണ്ട് വരുന്ന സപ്പോർട്ടുകൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ് ലോഡുകൾ സോ അതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും രണ്ട് അറ്റത്ത് എടുക്കാൻ പോകണം സോ നമ്മൾ ഈ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത് തുടങ്ങണം കേട്ടോ ഇയിൽ കാണും ബിയിൽ കാണും ഡി സി എ ഈ ഡയറക്ഷൻ എടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പോകാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പോകാൻ നമ്മൾ ചെയ്യണത് സോ ഷെയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ഇ ഷെയർ ഫോഴ്സ് അത്ര വരുന്നുണ്ട് ഈ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഷെയർ ഫോഴ്സ് അത്ര വരുന്നുണ്ട് എത്ര വരുന്നുണ്ട് ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ളൊരു ലോഡ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതാണ് അവിടുത്തെ ഷെയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടു ഈ ടു പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്ത് സൺകണമേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നത് റൺ റൈറ്റ് അപ്പവാർഡ് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സെക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡാണത് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോർഡായിട്ട് വരുന്ന എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൺ സെക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് അപ്പവാർഡ് നെഗറ്റീവ് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി താഴെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും പോസിറ്റീവ് വരും നമുക്ക് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് വരും ഇവിടെ ഏതാണ് ലോഡ് ഇതാണ് നമ്മളെ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പം എന്ത് വരും താഴെക്കാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് വരും പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് വരിക ടു എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കണം സോ ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഈ അറ്റത്ത് വരുന്ന ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ലോഡ് അടക്ക് വരുന്നുണ്ട് ലോഡ് അവിടെയും വരും ഇല്ല നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ആർ ബി ആണ് ബിയിലുള്ള പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് ഷെയർ ഫോഴ്സ് കാണേണ്ടത് സോ ഷെയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ബി ബി എന്താണ് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടാണ് സോ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കാണണം സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബീൻ്റെ തൊട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ബി ആർ എന്നിടാൻ പോകണം നോട്ടേഷൻ ബി ആർ ബിയുടെ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീൻ്റെ തൊട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ
ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ബിയിലല്ല ബിയുടെ ജസ്റ്റ് തൊട്ട് ജസ്റ്റ് ബിയുടെ ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് എടുക്കുന്നത് സോ അതുവരെ എല്ലാ ലോഡുകളും റിയാക്ഷൻസും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം വെർട്ടിക്കൽ ലോഡുകളും റിയാക്ഷൻസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം സോ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ എന്നുള്ളത് വരും അതിൻ്റെ സൈൻ എന്താണ് വരിക ഇവിടെ എന്താണ് സെക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകൾക്ക് അപ്പുവാർഡ് സെക്ഷൻ്റെ റൈറ്റിൽ അപ്പുവാർഡ് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും നെഗറ്റീവാണ് വരിക സോ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം മൈനസ് എത്ര വരും തേർട്ടീൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വേറെ ഏതെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ സോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലെവൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ നമുക്ക് ആൻസർ വരും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡീൽ ഡീൽ എന്ത് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും കാണണം സോ ഷെയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ഡി റൈറ്റ് ഇതുവരെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ലോഡുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ അതുവരെയുള്ള എല്ലാം എടുക്കണം കേട്ടോ സോ ടു വരുന്നുണ്ട് അവിടെ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തു താഴെ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ മുകൾക്ക് എത്ര വരും തേർട്ടീൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ അതിന് മൈനസ് ഇട്ടു തേർട്ടീൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ അതായത് തൊട്ട് മുകളിൽ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത സെയിം വാല്യൂ തന്നെ വരും പിന്നെ എന്ത് വരും അതിൻ്റെ അഡീഷണലായിട്ട് എന്ത് വരും കൂടെ വരും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു യൂണിയൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡി ടു ബി എന്തുണ്ട് ഒരു യൂണിയൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സോ ആ യൂണിയലിനെ നമ്മൾ എന്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം പോയിൻ്റ് ലോഡായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ഡീൻ്റെ റൈറ്റ് വരെയുള്ള ഷെയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ഡീയുടെ ജസ്റ്റ് റൈറ്റാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ റൈറ്റ് തന്നെ എന്തുണ്ട് ഈ ഒരു ഫൈവ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ അവിടെ ഒരു യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്നുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ സോ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം പോയിൻറ്റ് ലോഡായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ എങ്ങനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ സോ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവാണ് അത് എങ്ങോട്ടാണ് വരിക താഴെക്കിലെ ലോഡാണ് വരിക സോ എന്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സൈന് കൊടുക്കണം നമ്മൾ സോ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതിൽ ത്രീ എന്താണ് ഈ ത്രീ ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്താണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ടു ബി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസാണ് കൊടുത്തത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ലോഡ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യണ്ടോ ഒന്നുമില്ല സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ സെവൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വരിക ഓക്കെ സോ സെക്ഷൻ ഡീൻ്റെ റൈറ്റിക്കുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഡീൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ എന്ത് വരും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഷിയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ഡി ലെഫ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ഡീൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഒറ്റ ലോഡും പാട്ട് അഡീഷണലായി വരിക ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്ത് ടു പിന്നെ ആർ ബി പിന്നെ ഈ ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ള യു ഡി എൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ താഴേക്ക് വരുന്ന ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പാടെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ വരുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ഇത്രയും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി റൈറ്റിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ കാലിക്കുലേഷൻ സിമ്പിളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് എഴുതി പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ശരിക്കും എന്താണ് ഇത്രയും പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്തിരി പോർഷനാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടത് സോ അതെടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കൂടുകയോ കുറയുകയോ എന്താ വല്ല വാല്യൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യോ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് ചെയ്താൽ പോകുകയാണ് സോ മൈനസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ സെവൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ അഡീഷണലായിട്ട് വരുന്ന എന്താണ് ഈ താഴേക്കിൽ ഒരു ത്രീ പാട വരുന്നുണ്ട് താഴേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ പോവാണ് സോ പ്ലസ് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ സെവൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വരും നമുക്ക് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഷെയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ഡിയിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും കണ്ടു നമ്മൾ സിയിൽ കാണാൻ പോവാണ് സി സിയിൽ റൈറ്റ് ആദ്യം കാണാൻ പോകണം റൈറ്റ് സീൻ്റെ റൈറ്റിൽ സോ എന്ത് വരും ഇത്രയും ലോഡുകളുടെ ഷെയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ സമ്മോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അവിടെ എഴുതണം
പിന്നെ എന്ത് കൊടുക്കണം താഴേക്കാണ് ലോഡ് വരുന്നത് സീരീസ് സിക്സ് താഴേക്കാണ് സോ സെക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഡൗൺ വാർഡ് എന്ത് വരും പോസിറ്റീവ് വരും സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പ്ലസ് സിക്സ് ഇട്ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ നമുക്ക് ആൻസർ വരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏതാണ് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലെ ഷെയർ ഫോഴ്സും പാടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോവാണ് സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതുവരെ ഇല്ലത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ യു ഡി എൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി യു ഡി എൽ മീൻസ് എ ടു സിയിലെ യു ഡി എല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും പാടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സോ ഷെയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് എ എല് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം എന്താണ് എക്സ്ട്രീം അഡ്ജാണ് സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എടുത്ത് എടുത്ത് എഴുതി പിന്നെന്താണ് വരുന്നത് ഇത്രയും യു ഡി എൽ എ ടു സി വരുന്ന യു ഡി എല്ലും പാടെ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതാൻ പോകണം അപ്പോൾ അത്ര വരും ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് വെർട്ടിക്കൽ ഡൗൺ വോഡ് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇട്ട് ഞാൻ സോ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന ആൻസർ വരും നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഈ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ സെക്ഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് പോകാം സെക്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം ലെഫ്റ്റ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് അപ്പോഡ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സിമ്പിളിസിറ്റിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ എന്തെങ്കിലും മൊത്തം ഈ സൈഡ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും കാണാം സോ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് അപ്പോഡ് പോസിറ്റീവ് ഈ എ എന്നുള്ളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് വരികയാണ് സോ സെക്ഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോഡ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ അത്ര വരും ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ എന്നുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് മൊത്തം സമീപം അപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ അത്രയാണ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പോയിൻ്റിൽ ഷെയർ ഫോഴ്സ് കാണാനുണ്ടോ എവിടെയും കാണാനില്ല എല്ലാ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനി ബെൻറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ പാടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഷെയർ ഫോഴ്സും ബെൻറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് വരക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബെൻറ്റി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് ബെൻറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓരോ പോയിൻറ്റിൽ ബെൻറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കാണണം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ എന്താ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ബെൻറ്റി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബെൻറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ഇ ഈ എന്നുള്ള പോർഷനിൽ വരുന്ന ബെൻറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെ വരുന്നത് ഇ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ ലോഡ് ഉണ്ട് അവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ വരെ വരുന്ന ലോഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു ടു വരുന്നുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു എന്ത് കൊടുക്കണം പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ബെൻറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ ഈത്ത ലോഡിന് ഈത്തിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല സീറോ വരും സോ ടു ഇൻറ്റു സീറോ വിച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന ആൻസർ വരും നമുക്ക് എക്സ്ട്രീം അഡ്ജ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോയെ വാല്യൂ വരുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഇക്വേഷൻസ് എന്നാൽ എങ്ങനെ സീറോ വന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നാണ് അവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് കാണണം നമുക്ക് ബെൻറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് അറ്റ് എവിടെ കാണേണ്ടത് ഈ കഴിഞ്ഞാൽ ബി ബെൻറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ബി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും നമുക്ക് അതുവരെ ഉള്ള ലോഡ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സൈൻ കൺവെർഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്തു നമ്മൾ ഓക്കെ ക്ലോക്ക് വൈസ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്താണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വരിക മുകളിൽ നിന്ന് മൊമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബെൻഡാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടായിരുന്നു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബെൻ
സീറോ ആയിട്ട് പോകും സോ ആകെ അവിടെ വരുന്ന ലോഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്നുള്ള വാല്യൂ മാത്രമേ വരുള്ളൂ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന യൂണിറ്റ് വരും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് വന്നത് കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ ടൂൻ്റെ ഈ ടൂൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ളത് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്താണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ എന്നുള്ളത് സോ മീറ്റർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇൻറ്റു മീറ്റർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ യൂണിറ്റ് വന്നത് ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇയിൽ കണ്ടു ബിയിൽ കണ്ടു ഇനി ഡി ബെൻഡിങ് മൊമൻ അറ്റ് ഡി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമൻ്റ് കാണുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റോ കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ആ പോയിൻറ്റിൽ മാത്രം കണ്ടെത്തിയാൽ മതി നമുക്ക് ഏത് പോയിൻ്റ് വേണോ ആ പോയിൻറ്റുകളിൽ കണ്ടെത്തുക സോ മൊമെൻ്റ് അത്ര വരും ഡി കാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ലോഡ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് വരുന്നത് സോ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് അത്രയാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ കൂടിക്കൂടി വരും ഡിസ്റ്റൻസ് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സോ ഡി ക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇ നിന്ന് ഡി ക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എത്ര വന്നു ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് വരും മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ വേറെ ഏതാ ലോഡ് വരുന്നത് ഡി ക്ക് ഈ ആർ ബി എന്നുള്ളത് വരും ആർ ബി എങ്ങോട്ടാണ് മുകൾക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യണത് അല്ലേ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ സോ എന്താണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ സൈൻ പോസിറ്റീവ് സോ എത്ര വന്നു ആർ ബിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ ഇത് പ്ലസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ഇടാൻ പോകണം അതായത് സാഗിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ വരിക സോ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ അതായത് ബി ടു ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ടു ഇൻറ്റു ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അതിവിടെ എഴുതി നമ്മൾ ഇത്രയായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ എഴുതി തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ വല്ലതും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഉണ്ട് ഡി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തുണ്ട് ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ എന്തുണ്ട് നമുക്കൊരു യൂണിറ്റ് ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെക്കാണ് ലോഡ് വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് വരിക ഈ ഡയറക്ഷൻ മീൻസ് ഏതാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് സോ നെഗറ്റീവ് മൈനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നോക്കണം നമുക്ക് ബി ബി ടു ഡി മാത്രമാണ് നമുക്ക് യു ഡി എൽ വരുന്നത് ഡി വരെ എടുക്കുമ്പോൾ സോ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടി നമുക്ക് സോ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതെന്താണ് ഫോഴ്സ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നത് അവിടെ ഫോഴ്സ് മാത്രം ഇനി എന്ത് വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഈ ഡി ടു ബി എന്നുള്ള യു ഡി എൽ എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടാവുക ഡി ടു ഡി ടു ബി എന്നുള്ള സ്പാനിലാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടാവുക പക്ഷെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടാവുക അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അല്ലേ ഈ ഒരു സെൻറ്ററിലാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടാവുക അതായത് ടോട്ടൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമുക്ക് യു ഡി എൽ ഉള്ളത് ഈ ഡീനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സോ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടാവുക ഈ ഡീൻ്റെയും ബീൻ്റെയും സെൻറ്ററിൽ അതായത് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടാവുക ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ സോ അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യു ഡി എല്ലിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണെന്നുള്ളത് സോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യാൻ പോവാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇത്രയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡിയിൽ വരുന്ന മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര എന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ വരും നമുക്ക് ഫൈവ് ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്നുള്ള വാല്യൂ വരും ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബെൻഡി
ഡിയിൽ വരുന്ന യു ഡിയിൽ യു ഡിയിൽ വരുന്ന പോയിൻറ്റിലൂടെ എത്രയാണ് നോക്കണം ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് വരിക ഇങ്ങനെയാണ് വരിക സോ ഇങ്ങനെ വരും ക്ലോക്ക് വൈസ് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്തെടുക്കണം ക്ലോക്ക് വൈസ് അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് ചെയ്തു നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ലോഡ് എടുത്തു ഈ റിയാക്ഷൻ എടുത്തു ഈ ത്രീ കിലോ മീറ്റർ നല്ല ലോഡ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ഏതാ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സി ടു ബി എന്നുള്ള യു ഡി എല്ലും പാട് നമുക്ക് എടുക്കണം ഇല്ലേ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ അത്രയും ഡ്യൂറേഷനിലും എടുക്കണം ബി ടു സി എന്നുള്ള ഡ്യൂറേഷനിൽ വരുന്നത് സോ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അങ്ങനെ കൊടുക്കണം താഴേക്കാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യണത് താഴേക്ക് മീൻസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ സോ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എടുക്കാൻ പോവാണ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ത്രീ മീറ്റർ ക്ലിയർ അല്ലേ ത്രീ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ത്രീ ഇ ത്രീ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇതേ ത്രീ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ബി ടു സി യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ അത് ത്രീ ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസും പാടെ ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരണം ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് ഉള്ളത് ആക്ട് ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ പകുതി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ പകുതി ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണം നമ്മൾ യു ഡി എല്ലിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുക അവിടെയാണ് ആ യു ഡി എല്ലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ സോ ത്രീ ബൈ ടു എന്നും പാടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ എന്താണ് ത്രീ ബൈ ടു ആക്ച്വലി ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ അല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമുക്ക് യു ഡി എൽ ത്രീ ആക്ട് ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു അതാണ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിയിലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഏത് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കാണാനുള്ള ഏതാണ് എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഇ കണ്ടു ബി കണ്ടു ഡി കണ്ടു സി കണ്ടു ലാസ്റ്റ് എ സോ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് പോകാൻ ഇതൊരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പോകാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് ആർ എന്നുള്ളത് മുകൾക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യണത് മുകൾക്ക് മീൻസ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് വരുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ എന്നുള്ള ലോഡ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എക്ക് എ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ബെന്യൂനിറ്റ് ഈ കണ്ട മാതിരി എത്ര വരും നമുക്ക് അവിടെ സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ വരും സീറോ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന ആൻസർ വരും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു കണ്ട് വന്ന് ഇത്രയും നേരം അല്ലേ ഓരോ പോയിൻറ്റുകളും നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സെക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ വാല്യൂ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തേ കിട്ടുള്ളൂ സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ ടു ഇൻറ്റു ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് കൊടുക്കണം അതിന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ആർ ബി ആർ ബി എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒന്ന് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അതിന് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ത്രീ ത്രീ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പിന്നെ എന്തും പാട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ആഡ് ചെയ്യല്ല സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാര്യം യു ഡി എൽ എന്താണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു പാട ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ഡൗട്ടിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടു ബെൻറ്റി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻറ്റി മൂവ് ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ മതി ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കിട്ടണ മാതിരി തോന്നുന്നു
ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ആക്സിസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരക്കാനും ഒന്ന് ബെൻഡിങ് ഡയഗ്രാം വരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ വാല്യൂസ് കണ്ടെക്കണമല്ലോ അവിടുന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈന് പോലെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നാരോ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആ പോയിന്റ് ഇവിടെ എവിടെ നിന്ന് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ വരക്കുന്നത് താഴെ നമ്മൾ ബെൻഡിങ് ഡയഗ്രാം വരക്കും നമ്മൾ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷേപ്പുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് വരുന്നുണ്ട് യു ഡി എല്ലും വരുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലോഡുകൾ മാത്രമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷേപ്പുകൾ എന്താണ് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പോയിൻറ്റ് ലോഡ് യു ഡി എൽ യു വി എൽ സ്ട്രൈറ്റ് ഇംഗ്ലാൻഡ് ഇംഗ്ലാൻഡ് പരാബോളിക് പരാബോളിക് ക്യുബിക് പരാബോളിക് എന്നുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഞാൻ ഓരോ ഷേപ്പുകൾ എന്ത് വരും നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം വാല്യൂസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് ഡയഗ്രാം വരക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഇയിൽ ഈത്ത വാല്യൂ എത്രയാണ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ഇ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വാല്യൂസ് ഞാൻ ആക്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടും മൈനസ് വാല്യൂസ് വരുന്നത് ആക്സിൻ്റെ താഴേക്കാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് പ്ലസ് ടു എന്നുള്ളത് ഒരു ടു എന്നുള്ള ഞാൻ ഇത്ര മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ടു കിലോ ന്യൂട്ടർ എന്നുള്ള വാല്യൂ അവിടെ കൊടുത്തു ഇനി ഷെയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ബി റൈറ്റ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ബി റൈറ്റ് ഇടാൻ പോകുന്നത് ആ ടു വൺ ആണ് അവിടെയും വരുന്നത് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഷെയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ബി റൈറ്റ് ബിയുടെ തൊട്ട് റൈറ്റിൽ വരുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ് ടു എന്ന് സോ അവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ പോകുന്നത് ടു എന്ന് ചെയ്താൽ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് തീർന്നു ഷെയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ബി ലെഫ്റ്റ് ബിയുടെ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ് വരുന്നത് മൈനസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ കിലോ ന്യൂട്ടർ എന്നുള്ളത് മൈനസ് വാല്യൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ പോകണം താഴെ കയ്താൻ പോകണം മൈനസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ കിലോ ന്യൂട്ടർ എന്നുള്ള വാല്യൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആക്സസ് തന്നെ എഴുതാനുള്ള കാരണം സെയിം ലൈനിൽ എഴുതാനുള്ള കാരണം രണ്ടും ബിയിൽ വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇത് രണ്ടും ബിയിൽ വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇതും ഇതും ഓക്കെ ബി ലെഫ്റ്റും ബി റൈറ്റും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യണത് ഷെയർ ഫോഴ്സറ്റ് എ ഷെയർ ഫോഴ്സറ്റ് ഡി റൈറ്റ് ഡി എന്നല്ല പോയിൻ്റിൽ റൈറ്റിൽ എഴുതാൻ പോകണം എത്രയാണ് വാല്യൂ മൈനസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ സെവൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എത്രയാണ് മൈനസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ ഇവിടെ ഡിയിലെത്തിപ്പിക്കുന്നത് വാല്യൂ എത്ര ആയി റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ സെവനൊക്കെ എത്തി സോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോകണം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ സെവൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ മൈനസ് ആയി ഞാൻ ഇടുന്നില്ല ഓൾറെഡി താഴെ ഇടണം താഴെ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ഡി ലെഫ്റ്റ് ഡി ലെഫ്റ്റിൽ ഡീൻ്റെ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റ് എത്ര വാല്യൂ വരുന്നത് മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ സെവൻ ഇവിടെ സെവൻ ആണ് വരുന്നത് സോ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ടാണ് വാല്യൂ വരിക സോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ സെവൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ള ആൻസർ വരും നമുക്ക് ഡീത്ത് രണ്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇല്ലേ ഇത് രണ്ടും ആണ് ഡീയിൽ വരുന്ന വാല്യൂസ് അത് രണ്ടും ചെയ്ത് തീർത്തു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് സിക്ക് പോകാൻ പോവാണ് സി സിയിൽ വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് വരുന്നത് ഷെയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് സി റൈറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം വെക്കാൻ പോകണം എത്ര വാല്യൂ വരും പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ എന്നുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ പോവാണ് ആക്സിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതാൻ പോവാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഈ എക്സാക്സിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷെയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് സി ലെഫ്റ്റ്
Pernah entah sih itu share force ni, share force ni dalam value sih, jangan ini axis lah orang sel tayang orang deh, proportion lah orang deh, jangan mark itu. Scale itu dalam value kanada orang shape itu tempat itu mungkin. So, ini entah sih jangan value sih jangan dalam mark itu tuan deh. X axis ni deh, mukar lom, tadi ada tuan yang mark itu tuan lah. Ini yang mana tuh jadi mana deh. Ini orang orang point yang mana kita uji bicara mana deh. Clear lah le. Ini buat orang orang ni join je orang orang ni doubt orang orang ni kalau anda jadi mana deh. Nampol tak kau orang orang kan dah value sah, lah value sah number tu dekat. Buat orang orang tu first orang dah value dahana. Pine kan dah value dahana two ni lah tu buat. Rantam dah ikan dah value. Muna muda ikan dah value eleven point eight one sah. Muna muda ikan dah value. Okay, nala muda ikan dah value dahana one two three four seven point three one seven ni lah tu. Apa nala muda ikan dah beli value kan tu. Itu anjam muda ikan dah value. Itu aram muda ikan dah value. Itu eram muda. Itu atam muda ikan dah nama value. Alai. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Clear alai. Aa, atunno jani aa outline sese cebade red colori number itu nolol. Ina di dalam adi one, two, three bicara jadi justi amala number itu urutam matra madi. Jani joinji am bo ana po. Ia atunno joinji itu orangana. Ia axis mana joinji itu orangana. Aa, di kanda valley nno, iranta muda kanda valley lekan straight line marju. Ini. Rantam itu kan dah value, ini adalah, ini adalah mohonam itu kan dah value, kerana saya nak untuk join jam bukan. Okay, ini mohonam itu kan dah value, ini saya nak fourth value ke join jam. Then fourth to fifth. Okay, ini anjam itu kan dah value, ini aram itu kan dah value lek. Ada itu four point three one seven two. 0.193 nilai value. Abang dua orang sign je engine untuk dikan. Padahal kan negative share force sangat, so positive kan mula convert yang boleh. Apa fifth value itu, nama mula sixth value itu boleh. Then six to seven. Okay. Ni last orang ni ada mana? Seven to eight. Abang sana mai kan dah share force ni value itu nama mula graph extend itu boleh. Pernah? Ini seven tu nama mula abim kau ni straight line macam itu, ada join je itu boleh kan. Apa itu adalah nama shear force itu baru nale. Clear aja, le. Hamalan dah jadi terendah itu. Ada satu orang yang lesum. Atur nama kita terendah itu orang yang point itu shear force itu terendah itu. So first to second, second to third, third to fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. Anginnya complete itu apa nama shear force kita akan kita nama. Jadi nama kita dulu sign kan orang yang beri nula nama. Nama kita partner terendah itu adalah x axis yang kita suri. Alam dengan kita nama beam itu x axis yang kita suri. Anu dengan kita ada mukul kan nama positif aja orang nama partner terendah itu. Ad line ini tarik negatif value itu marut naik itu. So, ini berikan dua orang positif value beri orang. Itari portion lantai dua orang negatif value beri. Then again ini berikan positif value itu. Clear lah le. So, ini adalah nama kita SFD itu. So, ini adalah nama kita SFD itu berikan le. Pini dulu nama kita berikan kita shape lantai dua orang negatif beri orang naik itu. Nama kita nak kiamat ini berikan. Load, eh, itu kan dua mulai load agan dah mulai load ini nanti share force pun penting moment itu shape change itu, nama orang ni pernah terang dahiru. Kali ni video le. So, nama kita orang apa? E E to B. Entah ni load, straight load agan matra, na, alah, ni point load agan matra, na, alah. So, entah mana point load ni berempoh, load point load agan berempoh, share force ini shape pun dah karam, straight line agan berira. So, ini berapa entah mana, berapa straight line mana? Alah, ini. Eh, dahana B to C, B to A beri ini terdapat nama kita UDL ni terdapat. So, ini beri um UDL ni le SFD beri ini beri um incline line beri nama kita. Ado orang tanah itu orang itu. I B ni lah point itu mudah le. Nama kita last point A beri nama kita incline line itu beri ala kaya. Clear aja le. Pena jangan pernah terdapat itu. Nama kita orang point itu. Orang point itu means intermediate itu beri nama support itu lah point lor beri nama kita. Ado ni just left um just right um values kaya orang pernah terdapat. Ado ni beri mana itu. Kanda, pada amal yang terang kanda itu B just right to left yang kanda, atau boleh D left to right yang, C left to right yang kanda. Adun dini mana itu anu? Pei point yang kanda B. B itu natri value itu nama kau. Ibu dari value unde, ibu dari value unde. Ada itu same point itu nene rendu value itu nama kau. Kau itu jumbo share force itu value itu jumbo daga jadi dalam. So ada orang itu vertical line beri nanti same. Ibu dari itu jumbo unde. Adun dua orang ini three kilometer load lada dua orang ini jumbo anu. Again, ibu dari C itu jumbo anu. Karena nanti orang ini six kilometer meter lada orang ini jumbo anu. As BMT berikan, kita mula point concentrated momentum dalam peranan itu boleh jumpun dahwa. 
ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് വരുമ്പോൾ ജമ്പ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ബി എം ഡിയുടെ കേസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മൊമെൻറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ജമ്പ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ബി എമ്മിൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മൊമെൻറ്റ് തന്നിട്ടില്ല സോ അതുകൊണ്ട് ബി എം ഡിയിൽ ജമ്പ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെ വരുന്നില്ല നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഇത്തരതാണ് ബി എം ഡിയുടെ വാല്യൂസ് ഇ ടു എ നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ആ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാൻ പോവാണ് ബെൻഡി മൂവ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ഇ ഏതാണ് ഇ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഈ അറ്റത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് വരുന്നത് സോ അവിടെ അത്രയാണ് വാല്യൂ വന്നത് സീറോ വാല്യൂ ആണ് വന്നത് സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഇവിടെ സീറോ ഇട്ട് ഓക്കെ ഇനി ബെൻഡി മൂവ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ബി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഇതാണ് പോയിന്റ് ദിസ് പോയിന്റ് അവിടെ എത്രയാണ് വാല്യൂ വന്നത് മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്നുള്ള വാല്യൂ വന്നു നമുക്ക് സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സാക്സിൻ്റെ താഴെ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് മൈനസ് ഫോർ എന്നുള്ളത് സോ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവാണ് മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്നുള്ളത് സൈൻ ഞാൻ ഇടണില്ല കാര്യം എന്താണ് ഓൾറെഡി എക്സാക്സിൻ്റെ താഴെ ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ബെൻഡി മൂവ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ഡി ഏതാണ് ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇതാണ് ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആ ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ബെൻഡി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ബിയിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഡിയിൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മീൻസ് പോസിറ്റീവ് ബെൻഡി മൂവ്മെൻറ്റ് മീൻസ് സാഗിങ് ബെൻഡി മൂവ്മെൻറ്റ് സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ പോകുന്നത് എക്സാക്സിൻ്റെ മുകൾക്കാണ് ഈ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ഞാൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി നമുക്ക് അടുത്തതായി കാണേണ്ട ഏതാണ് സി എന്നുള്ള വാല്യൂ സിയിലെ ബെൻഡി മൂവ്മെൻറ്റ് എത്ര വരുന്നത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ സോ ഇവിടെ നയൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇവിടെ ഇട്ടു സോ കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ എഴുതാൻ പോകുകയാണ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഏതാണ് ബെൻഡി മൂവ്മെൻറ്റ് അറ്റ് എ ബെൻഡി മൂവ്മെൻറ്റ് എ എത്രയാണ് വരുന്നത് സീറോ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് സോ അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ബെൻഡി മൂവ്മെൻറ്റ് അറ്റ് എയിൽ സീറോ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടത് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ഞാനിവിടെ സെയിം നമ്പർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്പർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഏതിൽ ഏത് പോയിന്റ് ഏത് പോയിന്റ് ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് നമ്പർ ഇട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റായി കണ്ട വാല്യൂ അത് രണ്ടാമതായി കണ്ട വാല്യൂ ഇത് ദെൻ തേർഡ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടു സെക്കൻഡ് കണക്ട് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ടു തേർഡ് തേർഡ് ടു ഫോർത്ത് ഫോർത്ത് ടു ഫിഫ്ത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതേമാതിരി ജസ്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈനോ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലോസ് നോക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോഡിന് ലോഡ് മാറുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഷിയർ ഫോഴ്സിൽ ബെൻഡി മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ബെൻഡി മൂവ്മെൻറ്റിലെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ ടു ബി എന്തിലോടാണ് വരുന്നത് ഇ ഇൻഡി ബി ഇൻഡി അടക്കം നമുക്ക് ആകെ വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് ലോഡുകൾ മാത്രമാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻസ് മാത്രമാണ് പോയിൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് സോ എന്ത് വരും പോയിൻറ്റ് ലോഡിൻ്റെ കേസിൽ ബി എം ഡിയിൽ എന്താണ് ഷേപ്പ് വരിക ഇംഗ്ലൈൻ ലൈനാണ് വരിക സോ ഈ ഒരു ഇ ടു ബി എന്നുള്ള പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളെ ബി എം ഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരിക ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി ടു എ എന്നുള്ള പോർഷൻ എന്ത് ഇത്രയും പോർഷനിൽ എന്തുണ്ട് നമുക്ക് യു ഡി എൽ ഉണ്ട് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് അവിടെ എന്താണ് ഷേപ്പ് വരിക യു ഡി എല്ലിൻ്റെ കേസിൽ ബി എം ഡി എന്ത് ഷേപ്പാണ് വരിക പരാബോളിക്കാണ് വരിക ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഈ ഒരു ഇത്തിരി ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ലൈന് വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി പോർഷൻ നമുക്ക് എന്ത് വരും പരാബോളിക്കാണ് വരിക സോ നമ്മൾ അതി
എന്താണ് പോസിറ്റീവ് എൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് മീൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സാഗിൻ പെൻറ്റ് മൊമെൻ്റ് ആണ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബി എം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വാലിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂട്ട് മാത്രമാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സോ ഞാൻ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പോവാണ് ഈ മുകളിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് എസ് എഫ് ഡി എസ് എഫ് ഡി എന്ത് യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ള യൂണിറ്റിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അവിടെ ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ബി എം ഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായത് നമുക്ക് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലാണ് നമുക്ക് ബി എം ഡി വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇതോടെ നമ്മൾ ഷെയർ ഫോഴ്സും ബെൻറ്റിമെൻ്റെ ഒക്കെ വരച്ച് തീർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തത് നമുക്കൊരു ബീമ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ബീമിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കണ്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഓരോ പോയിൻറ്റുകളിലും കണ്ടു പിന്നെ ബെൻറ്റിമെൻ്റ് ഓരോ പോയിൻറ്റുകളിലും കണ്ടു ഷെയർ ഫോഴ്സ് കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് ഈ ബീമിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എങ്ങാണ്ട് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസും അതുപോലെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റും അതിൻ്റെ റൈറ്റും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഷെയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഷെയർ ഫോഴ്സ് വരച്ചു പിന്നെ ബെൻറ്റി മൊമെൻറ്റ് ബെൻറ്റി മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻറ്റുകളിലും കണ്ട് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മൊമെൻറ്റ് ഈ ബീമിൽ എവിടെയെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ പക്ഷേ നമ്മളെ കേസിൽ അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മൊമെൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഓരോ പോയിൻറ്റുകളിൽ മാത്രം കണ്ടു എവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് വേണം ആ പോയിൻറ്റുകളിൽ മാത്രം കാണുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ലോഡുകൾ വരുമ്പോൾ ഷെയർ ഫോഴ്സിനും ബെൻറ്റി മൊമെൻറ്റും ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഷെയർ ഫോഴ്സും ബെൻറ്റി മൊമെൻറ്റും ഡാക്കരം വരച്ചു അതിൻ്റെ സൈൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സിലിന് താഴെ എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് ബെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് വരും ലൈനിൻ്റെ മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ബെൻറ്റ് മൊമെൻ്റ് ആണ് വരിക അതോടെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത്തിരി പോർഷൻ ഡൗട്ടോ സജ്ജൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോൺട്ട് അപ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്നും അതുപോലെ പോയിൻറ്റ് മാക്സിമം ബെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് വരുന്ന പോയിൻറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതും അവിടെ എത്ര മാക്സിമം ബെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക